ஆனால் நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு வர்றப்போ இதெல்லாம் வந்து பெருசாக வெடிக்கும் ஸோ அன்றைக்கி தான் வந்து இவங்க இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்த காலத்துலலாம் வந்து பொண்ணு கூட கொடுக்க மாட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணணும்னா ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை அதர் லீகல் கம்ப்ளைண்ட்ஸஸ் அப்படின்னு வர்றப்ப அதை கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆடிட்டரால் வந்து சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ அங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அட்வொகேட்டோட ரெக்யர்மெண்ட் வரும் உங்களுக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் இதை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது வந்து லா தானே ஒழிய இது வந்து ஒரு ஆடிட்டரால் டிஃபைன் பண்ணக்கூடியது இல்லை ஒரு மனுஷன்னா அதிகபட்சம் நூற்றி இருபது வயசு இருப்பான் செத்து போயிடுவோம் ஆனால் ஒரு கம்பெனிக்கு அப்படி ஒரு இது கிடையாது பெர்பெக்சுவல் நாமளும் அவரும் என்ன பேசிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு ஆதாரமும் இருக்காது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரிட்டனில் கான்ட்ராக்டாகவோ அக்ரிமெண்ட்டாகவோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்னைக்காக இருந்தாலும் வேலிடாக இருக்கு வருஷம் இருபது வருஷம் நடக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் கண்டிஷன் இதே இது நீங்கள் உங்களோட அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஆர்பிட்ரேஷன் கிளாஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர்கிட்ட போய் இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ளுக்குள்ளே இதை சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வழங்குவோர் சாயா டைம் இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்பவே லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஏ டு செட் எல்லாமே உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வேறு எதுக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வழங்குவோர் ஜெகாமா இவங்க ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு பர்சனலாக வேணும் அப்படின்னாலும் சரி அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்க எல்லா விதமான சப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க வணக்கம் நான் உங்கள் வெங்கட் பிஸ்னஸ் இக்கு தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வர இருக்கேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பல விதமான எக்ஸ்பர்ட்ஸை வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் டெக்கி தமிழ் சேனலில் நம்ம வந்து இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கோம் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நிறைய இன்புட்ஸ் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருந்தோம் அதே வகையில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸில் நம்ம மீட் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பர்சன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கெய்சன் அண்ட் ஜூஸ் அப்படின்ற ஒரு லீகல் ஃபோம் வச்சுருக்கவங்க மிஸ்டர் ராமன் சார் அவங்கள தான் வந்து நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் தடுக்க முடியும் வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் எவ்வளோ விதமான டைப்ஸ் ஆஃப் நமக்கு வந்து பிஸ்னஸஸ் இருக்குது அப்படின்ற பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி நான் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் உங்களை பற்றியும் உங்கள் கம்பெனி பற்றியும் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு இரு வார்த்தைகள் வந்து சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேசிக்காக ஐ வாஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் நைன்டி த்ரீலேருந்து ஐ எம் ரன்னிங் மை ஓன் பிஸ்னஸஸ் ஸோ பேசிக்காக இட்ஸ் அ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி அதுக்கப்புறமேல ரீசெண்டாக ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் லா அண்ட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் அஸ் அ அட்வொகேட் இன் அவர் டேஸ் ஸோ ஐ ஹவ் அ வெரி குட் பேக்ரவுண்ட் இன் த பிஸ்னஸ் ஸோ ஃப்ரம் த பிகினிங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க வி யூஸ் இட் டு ப்ரிப்பேர் ஆல் அவர் லீகல் திங்ஸ் வெரி கிளியர்லி ஜென்ரலாக வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் மார்க்கெட்டில் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு யாராவது ஒருத்தர் தான் ஒரு சொல்யூஷன் வச்சுருக்கிறதா ஒரு நம்புவார் அவர் வந்து தன்னோட பிஸ்னஸ்ஸாக ஆரம்பிப்பார் ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் எடுத்துக்குமே ஒரு ஏரியா புதுசாக ஃபார்ம் ஆகிறப்ப அந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது யாராவது ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அந்த இடத்துல வந்து சாப்பாட்டுக்கான ரெக்யர்மெண்ட் இருக்குதுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவார் மேபி ஒரு தள்ளுவண்டியோ ஒரு கடையோ போட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் போகும் இதில் யாருமே வந்து இது ரிலேட்டாக இருக்கக்கூடிய லீகல் கம்ப்ளையன்ஸ் கவர்மெண்ட் ஃபார்மாலிட்டிஸ் இதை பற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப பெருசாக கவலைப்படுறதில்ல ஆனால் நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு வர்றப்போ இதெல்லாம் வந்து பெருசாக வெடிக்கும் ஸோ அன்றைக்கி தான் வந்து இவங்க இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்டே போகிறதுனா வேணால் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்த பிறகு போய் பார்க்கலாம் ஆனால் அட்வொகேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு அட்வொகேட் இருக்கணும் அவங்க ப்ராப்ளத்தில் மாட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு பயங்கரமான விதத்தில் இந்த அட்வொகேட்ஸால் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இது வந்து பிஸ்னஸை பொறுத்தவரை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டாவது வந்து நாங்கள்லாம் ஆரம்பித்த நைன்டி த்ரீயோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய நியூ பிஸ்னஸஸ்
ப்ளஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இருக்கும் நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க ஒரு சின்ன பொட்டி கடை மாதிரி ஒரு ப்ரொப்பரேட்டர்ஷிப்பு ஷாப்பாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ரெண்டு பேர் ஜாயின் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்கனாக்கா அவங்க ஓனாக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பு ஃபேமாக இருக்கலாம் அல்லது கவர்மெண்ட்லேருந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நடத்தக்கூடிய எல்எல்பி கம்பெனியாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஒன் மேன் கம்பெனியாக இருக்கலாம் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருக்கலாம் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வேண்டாம் நான் மக்களுக்கு சேவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்ஜிஓ ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கலாம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸு கம்ப்ளைண்ட்ஸு எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குது பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற நிறைய பேர் இதை தெரிஞ்சுக்காமலே வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஒன்றை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வர்றப்போ தான் வந்து மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறமேலே அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸை கீப் அப் பண்ண நினைக்கிறப்போ தட் வில் பிகம் எ வெரி காஸ்ட்லி அஃபேர் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த டிஸ்கஷன்ஸோட ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ் சார் எனக்கே வந்துட்டு நிறைய பேர் பர்சனலாக கால் பண்ணால் கூட சொல்லுவாங்க என்னென்னா வந்துட்டு நாங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாங்கள் அதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் அதில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண உடனே அவங்க லீகலி என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா சார் நாங்கள் இதுலேருந்து இவ்வளோ சம்பாரிச்சது கூட கிடையாது ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஃபைன் அமௌண்ட் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸில் வந்துட்டு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நிறைய லீகல் விஷயங்கள் தெரியாமல் கடைசியில் போய் மாட்டிக்கிட்டு தே எண்ட் அப் வித் ஸோ மெனி ஃபைன்ஸ் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எப்படி வந்து ஒரு பிஸ்னஸை ப்ராப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது என்னென்ன இடத்துல வந்துட்டு நமக்கு இந்த லீகல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் அப்படின்றத பற்றி எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு எப்பிசோட்ஸாக இருந்தாலும் சொன்னீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக பேசிக்காக வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க நம்மளோட இந்தியாவில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ரொப்பரேட்டர்ஷிப்பு பார்ட்னர்ஷிப்பு லிமிடெட் லைபிலிட்டி கம்பெனி ஒன் பர்சன் கம்பெனி இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஸோ இதை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இதை தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் உங்களோட கம்பெனியை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ண முடியும் இதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் அதோட ஓன் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதுக்குன்னு சில டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டையும் வே பண்ணி எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கம்ப்ளையன்ஸ் கம்ப்ளையன்ஸ்னு போகிறப்போ கம்ப்ளையன்ஸ் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபிக் டு கம்பெனி கம்ப்ளையன்ஸ் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபுட் கம்பெனியை ஃபுட் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தால் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் வந்து முக்கியம் சப்போஸ் வந்து ஒரு பப்ளிக் மால் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வந்து ஃபயர் சர்டிஃபிகேட் வந்து கம்பல்சரி இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்காக நிறைய கம்ப்ளையன்ஸ் ரெக்வைர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துக்கிட்டே போகிறப்போ வி கேன் கம் அக்ராஸ் எவ்ரி பல விஷயங்கள் சார் அதுக்கு முன்னாடி மெயினாக எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன இருக்குது இல்லை மக்களுக்கும் இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா நம்ம ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஆடிட்டர் தேடி போகிறோம் நம்ம ஒரு அக்கௌண்டன் தேடி போகிறோம் ஸோ ஏன் வந்துட்டு நம்ம ஒரு அட்வொகேட்டையும் அதே நேரத்தில் கன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் ஓகே ஆடிட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க உங்கள் கம்பெனியோட நிதி சம்பந்தப்பட்டதை பார்த்துக்கிறவங்க தான் ஆர்டிட்டரோட ரோல் அந்த நிதி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளையன்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க பார்த்துக்குவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு எல்எல்பி கம்பெனியோ அல்லது ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியோ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இயர் ஆன் இயர் உங்களோட அக்கௌண்டிங் முடித்த உடனே அந்த அக்கௌண்டிங் டேட்டாவை எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் ஆர்ஓசிக்கு சப்மிட் பண்ணணும் சப்மிட் பண்ணலைன்னா அது வந்து ஒரு கம்ப்ளையன்ஸ் ப்ராப்ளம் அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபைன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு இப்படி ஒன்று இருக்கிறதே தெரியல ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ த்ரீ இயர்ஸுக்கு உங்களோட ஃபைன் எவ்வளோக்கு போயிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க ஸோ இது மாதிரி ஆடிட்டர்ஸ் வந்து எனிதிங் அசோசியேட்டட் டு ஃபினான்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப்
இவங்க என்ன மாதிரியான சர்வீசஸ் உங்களுக்கு தரப்போகிறாங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பே பண்ண போகிறீங்க உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டாகவோ அல்லது ஒரு அக்ரிமெண்ட்டாகவோ டிஃபைன் பண்ணி தான் வந்து உங்களோட ரோல் என்ன என்னோட ரோல் என்ன அவ்வளோதான் அதில் இருக்கிற சிம்பிள் ஸோ இதை வந்து ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டாக வச்சுருக்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி எங்கிட்டா கம்பெனி அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட்டோட கான்செப்ட் படி பர்பச்சுவல் தெர் இஸ் நோ டெத் ஸோ கம்பெனி நீங்களாக வைண்டப் பண்ணால் தான் அதுக்குன்னு வந்து ஒரு ஏஜ் ஒரு மனுஷன்னா அதிகபட்சம் நூற்றி இருபது வயசு இருப்பான் செத்து போயிடுவோம் ஆனால் ஒரு கம்பெனிக்கு அப்படி ஒரு இது கிடையாது பெர்பெச்சுவல் அப்படிங்கிறப்போ மக்கள் வந்து மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க சிஸ்டத்தில் அப்போது உங்களுக்கு தேவையான சர்வீசஸை கொடுக்குறவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஓரலான டிஸ்கஷன் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் லாங்கு ரனில் அதோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும்னு யாருக்கும் தெரியாது இப்போ நம்ம ஒருத்தட்ட சொல்கிறோம் அவர் இப்படி அக்ரி பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு அவரே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே நாளைக்கு அவரோட பிஸ்னஸ்ஸை மேபி அவரோட சன் ஃபாலோ பண்ணுவார் அல்லது வந்து அவர் அந்த பிஸ்னஸ்ஸை விற்றுட்டு வேறு யாராவது ஒருத்தர் வாங்குவார் அப்போது நாமளும் அவரும் என்ன பேசிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு ஆதாரமும் இருக்காது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரிட்டனில் கான்ட்ராக்டாகவோ அக்ரிமெண்ட்டாகவோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்னைக்காக இருந்தாலும் வேலிடாக இருக்கும் ஸோ இது தான் வந்து ஒரு அட்வொகேட்டோட ரோல் இன்னும் கம்பெனி ஓகே சார் இதில் நீங்கள் சொல்லும் போது எனக்கு இன்னொன்று என்ன கேட்கணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் வேர்ல்டு இன்றைக்கி நான் போய் எனக்கு வந்து ஒரு எம்ஓயு டாக்குமெண்ட் வேணும் இல்லை ஒரு லீஸ் இல்லை ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி அக்ரிமெண்ட் வேணும் அப்படின்னா வந்து நான் வந்து டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து ஆன்லைனில் வருது இன்றைக்கி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அட்வொகேட் அந்த 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 அக்ரிமெண்ட் டெவலப் பண்ணுறதோட நெசசிட்டியை நான் வந்து டக்குன்னு டவுன்லோட் பண்ணி நான் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணி வந்து நான் என்னோடய பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 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 அறுபது எழுபது சதவிகிதமான நார்மல் ஒர்க்குக்கு அது போதுமானதாக இருக்கலாம் ஆனால் நிறைய ஒர்க்கில் எல்லா பிஸ்னஸுக்குள்ளுக்குள்ளேயுமே வந்து ஒரு நுவான்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணி பண்ண முடியாது ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கான்ட்ராக்டை டிவைஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஒரு ஆள் தான் வேணும் அது வந்து ஒரு பர்சனாக தான் மோஸ்ட்லி இருக்க முடியுமே ஒழிய இதை வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக வர்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய பரவலாக இல்லை இருக்குது இதை இப்போ வந்துருக்கிற சாட் ஜிபிடி மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் அதில் வந்து இன்னும் ரெகுலராக இருந்து ஒரு சொல்யூஷனாக இது இன்னும் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இல்லை ரெண்டாவது வந்து இந்த நீங்கள் ஒரு ஒரு நார்மலாக சேர்ச் இன்ஜினில் சேர்ச் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட்லாம் என்னென்னு கேட்டால் யாரோ ஒருத்தர் போட்ட அக்ரிமெண்ட்டை தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்போது அந்த பர்சன் அவர் அவரோட கன்வீனியன்ஸுக்காக ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பார் அது உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சூட் ஆகணும்னு எந்த நெசசிட்டியும் இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சூட் ஆகாது ஒரு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சூட் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஆனால் அதுக்காக சூட்டே ஆகாதுன்னு நான் சொல்லலை பட் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி பர்சனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பர்சனலைசேஷனை பண்ணுறதுக்காகத்தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹியூமன் பர்சனை நோக்கி நீங்கள் போக வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்குது ஸோ உங்களோட ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட்டை நீங்கள் வந்து கூகுளில் போய் சும்மா நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட்டும் போட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து அக்ரிமெண்ட் வரும் நீங்க உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை எடுத்து போட்டுடலாம் ஆனா அதுல ஸ்பெசிபிக் கிளாஸஸ் வர்றதோ இல்ல அதுல வரக்கூடிய ஸ்பெசிபிக் ஆப்ஷன்ஸ் வர்றதையோ வந்து கண்டிப்பா வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்ல உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இருக்குமான்னு தெரியாது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான எடுத்துக்கோமே எனி கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு வர்றப்ப ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஏதாவது ஒரு ரீசன்னால அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து பிரேக் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ நான் உங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த சர்வீஸை ஒழுங்காக பண்ணல அப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு காமனான கிளாஸ் இன் எனி கான்ட்ராக்டில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஃபெயிலியர் கண்டிஷன்ஸை எப்படி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு சிம்பிளான வருஷன் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் நான் ஒரு கேஸ் போடலாம் இஸ் இஸ் எ சிவில் கேஸ் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியன் கண்டிஷனில் ஒரு சிவில் கேஸுங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் நடக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் கண்டிஷன் இதே இது நீங்கள் உங்களோட அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஆர்பிட்ரேஷன் கிளாஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர்கிட்ட போய் இதை சால்வ்
இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய நுவான்சஸ் ஸோ இதை வந்து ஒரு ரெடிமேடு சிஸ்டமால் தர முடியுமாங்கிறது வந்து டவுட்ஃபுல் தான் எங்கிட்ட அந்த அந்த ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்ட் அந்த ஒருத்தர் எழுதியிருப்பார் இல்லையா அவர் வந்து அவருக்கு ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால ஆர்பிட்ரேஷன் வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிட்டு அதை வந்து அவர் அதில் இக்னோர் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கோமே அதை நம்ம ஒரு காப்பி எடுத்து போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டாக்க நம்ம ஒரு லீகல் ப்ராப்ளத்தில் போய் மாட்டுறப்போ நம்ம ஆர்பிட்ரேஷனை யூஸ் பண்ண முடியாமல் நம்ம வந்து சிவில் கேஸுக்கு போகிற மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் வரும் இதே இது இந்த ஆர்பிட்ரேஷன் கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம ஆர்பிட்ரேஷன்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இதே இது வந்து உங்களோட ஆப்போசிட்டு சைடு உங்களை கூட டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்கான பர்சன் வச்சுங்களேன் அவர் வந்து பைண்டிங் அப்படின்னு போட்டு உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டாருன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் தெரியாமல் பைண்டிங்னா என்னன்னு தெரியாமல் கையெழுத்து போட்டிங்கன்னா நாளைக்கு அந்த ஆர்பிட்ரேட்டர் என்ன முடிவு சொல்கிறாரோ அதுக்கு வந்து ரெண்டு பேருமே ஃபோர்ஸ்டு கம்பல் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து மாற்றேன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஒரு அட்வொகேட்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் சார் ஆர்பிட்ரேஷன்னா இது பைண்டிங்னா இப்படி நான் பைண்டிங்னா இப்படி உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோஸ் அண்ட் காசை எவாலுவேட் பண்ணி ராமன் எனக்கு வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் இருக்கட்டும் இல்லை வேண்டாம் இருக்கட்டும்னா பைண்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை நான் பைண்டிங்காக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பர்சன் தான் அங்கே ரெக்வேர்டாக இருக்குமே ஒழிய ஒரு சிஸ்டமால இதை வந்து ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக பண்ண முடியாது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அட்வொகேட் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தேன் ஏன்னா வந்து எதுக்காக திடீர்னு ஒரு அட்வொகேட்டை வந்து நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணுறோம் அதுவும் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸில் அப்படின்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கட்டும் அப்படின் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் கேட்டிருந்தேன் ஏன்னா வந்து ஒரு ஆடிட்டர்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களோட இன்டர்வியூஸ் வந்து நிறைய பார்ப்பாங்க ஆனால் வந்து ஒரு அட்வொகேட்ஸ்க்கும் எந்த அளவுக்கு ஒரு பிஸ்னஸில் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு எம்எஸ்எம்இ இருந்தாலும் சரி ஒரு புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி இவ்வளோ லீகல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் தெரிவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் நான் கேட்டிருந்தேன் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் நிறைய பேர் ஆரம்பிக்கிற பிஸ்னஸில் வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸி பிஸ்னஸ் நிறைய அதிகம் எங்கிட்ட இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங் இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்னு இல்லை யூஸ்வலாகவே இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பணம் இருக்குது ஆனால் அந்த பிஸ்னஸை எப்படி கண்டக்ட் பண்ணணுங்கிற ஸ்கில் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே சாய்ஸ் வந்து ஃப்ரான்ச்சைசி பிஸ்னஸ் தான் வேறு எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை அது வந்து இன்றைக்கி சின்ன டீ கடையிலேருந்து பெரிய மல்டி பிராண்டு ஸ்டோர் வரைக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக இப்போது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த எல்லா ஃப்ரான்ச்சைசிலையுமே வந்து அந்த ஃப்ரான்ச்சைசர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் கொடுப்பாரு ஃப்ரான்ச்சைசி அக்ரிமெண்ட் அதில் ஒரு செட் ஆஃப் கிளாஸஸ் இருக்கும் பல பேர் வந்து இன்றைக்கி வந்து பேங்க்குக்கு போனால் கூட நம்ம வந்து பேங்க்கில் வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப சைன் பண்ணுறமே அது ஆக்சுவலாக ஒரு அக்ரிமெண்ட் எஸ் இது மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துல நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் வாங்கினீங்கன்னாக்க அந்த ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணி கொடுக்குறீங்களே அது ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே அக்ரிமெண்ட் தான் இது எதுவுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் அதை படித்து கூட பார்க்குறதே கிடையாது வந்த பேப்பர் சார் அவர் கொடுக்குறப்ப எப்படி கொடுப்பாருன்னு கேட்டால் பத்து இடத்துல இன்ட்டு மார்க் போட்டிருப்பார் அந்த பத்து இன்ட்டு மார்க்லேயும் கழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டு பேப்பரை கொடுப்போம் அவர் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவார் இதுதான் வந்து எல்லா காம்ப்ளிகேஷன்ஸுக்கான லாங் டேர்ம் ப்ராப்ளம் ஸோ நாளைக்கு இதை வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறப்ப தான் நீங்கள் நீங்கள் பேங்க்லேயோ கிரெடிட் கார்ட்லேயோ கூட நிறைய பேர் இதை ரியல் டைமில் ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு நமக்கு ஒன்று தெரியாது ரொம்ப சிம்பிள் எடுத்துக்குமே நிறைய கிரெடிட் கார்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்கா வந்து நோ ஆனுவல் ஃபீஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டார் இருக்கும் அதை நம்ம கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன இருக்கும் கேட்டால் இயர்லி த்ரீ லேக்குக்கு நீங்கள் டிரான்சாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ஆனுவல் ஃபீ கிடையாது இல்லாட்டி ஆனுவல் ஃபீ இருக்குன்னு நம்ம யூஸ்வலாக ஆனால் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வர்றப்ப இந்த கண்டிஷன்லாம் இருக்காது வெறுனா வந்து நோ ஆனுவல் ஃபீன்னு மட்டும் இருக்கும் ஒரு ஸ்டார் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போது இந்த ஒன்றையும் அவங்க படித்து புரிஞ்சுக்கிறப்ப மட்டும்தான் இதை அவங்களால் வந்து ரியலாக வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் இது ஒரு சின்ன கிரெடிட் கார்டு லைஃப்பில் வேணுங்கிற நார்மல் ஆப்ரேஷன்ஸுக்கே இருக்குங்கிறப்ப உங்களோட மல்டி குரோர் பிஸ்னஸுக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்ட்லேயும் எவ்வளவு நீங்கள் வந்து விழிப்பாக இருக்கணும் அதில் எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணுங்கிறத யோசிப்பாரு ஓகே
யாருக்காவது உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தேவையானது வேணும்னாலும் நீங்கள் அந்த இதை கவர் பண்ணோம்னாக்கா நம்ம அதையும் ஆன்சர் பண்ணி வி வில் கோ ஹெட் வித் ஒன் பை ஒன் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வி வில் கோ இண்டஸ்ட்ரி பை இண்டஸ்ட்ரி இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதோட வி கேன் க்ளோஸ் க்ளோஸ் இட் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்களுக்காக நீங்களே வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ மக்கள் பார்க்குற உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் லீகல் வைஸோ இல்லை கம்பெனி பற்றின நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம பண்ணும் போது அந்த கமெண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து எப்படி ரிப்ளை பண்ணலாம் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத கண்டிப்பாக நாங்கள் பார்த்து அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் தே